ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ரொம்பவே கம்மியான ஊழல் எல்லா மக்களையும் சமமா பாக்குறது பக்கத்து நாடுகளோட ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில தகுதியோட இருக்கிற நாடுகளை தான் நாம அமைதியான நாடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில உலக நாடுகளோட அமைதியை பத்தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அண்ட் பீஸ் வந்து குளோபல் பீஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க உலக நாடுகளோட அமைதியை கேல்குலேட் பண்றதுக்காக அந்தந்த நாடுகளில் நடக்கிற கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு அரசியல் பயங்கரவாதங்கள் உள்நாட்டு போர்கள் அயல் நாட்டு அடிமைகள் இந்த மாதிரி பொதுமக்களை பாதிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களை பத்தியும் டீடைல்டா அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல உலகத்துல இருக்கிற பத்து பாதுகாப்பான நாடுகளை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அது எந்தெந்த நாடுகள்னு வீடியோவை முழுசா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சென்ட்ரல் யூரோப்ல ஃபுல்லாவே ஆல்ப்ஸ் மலைகளால் கவர் ஆயிருக்கிற ஒரு அழகான குட்டி நாடு தான் சுவிட்சர்லாந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஆவரேஜா எண்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க சுவிட்சர்லாந்தை இருபத்தி ஆறு மாநிலங்களாக பிரித்து அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கிற வெல் ட்ரெயின்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மூலமா மேக்சிமம் கிரைம் எதுவும் நடக்காம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க பட் அப்படி இருந்தும் அங்கங்க குற்றங்கள் நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு அதாவது கடந்த பத்து வருஷத்துல சுவிட்சர்லாந்துல பாதிக்கு பாதி குற்றங்கள் அதிகமாயிடுச்சுன்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மட்டும் சுவிஸ் போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிரிமினல் கேசஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி நூத்தி நாற்பது திருட்டு வழக்குகளையும் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வாகன திருட்டு வழக்குகளையும் நாற்பத்தி ஆறு கொலை வழக்குகளையும் நூத்தி அறுபத்தி ஒரு கொலை முயற்சி வழக்குகளையும் பதிவு பண்ணிருக்காங்க மிச்சம் இருக்கிற வழக்குகள் எல்லாமே சின்ன சின்ன வழக்குகள்னு சொல்றாங்க சோ சுவிட்சர்லாந்துல கிரைம்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தாலும் அதுக்கான தண்டனைகள் ரொம்பவே சீக்கிரமா கிடைக்கிறதுனால மக்கள் மேக்சிமம் பயம் இல்லாம இருக்கிறதா சொல்றாங்க மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல்ல கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தீவுகளோட இருக்கிற நாடுதான் ஜப்பான் ரொம்பவே சின்ன நாட்டுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புள்ளி அறுபத்தஞ்சு கோடி மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க உலகத்திலேயே இராணுவத்துக்காக அதிகமா செலவு செய்யற நாடுகள்ல ஜப்பான் அஞ்சாவது இடத்துல இருந்தாலும் தற்காப்புக்காக மட்டும்தான் இராணுவத்தை யூஸ் பண்றாங்க மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஜப்பான்ல கிரைம் ரேட் ரொம்பவே கம்மியா தாங்க இருக்கு அந்த வகையில ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல உலகத்திலேயே கம்மியான கொலை வழக்குகள் இருக்கிற நாடுகள்ல ஜப்பானும் ஒன்னா இருந்திருக்கு ஜப்பான் போலீஸ் ஆபிசர்ஸ்க்கு அங்க நடக்கிற கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு குற்றங்களை விட டெக்னாலஜி கிரைம்ஸ பத்தி நினைச்சாதான் ரொம்பவே கவலையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இத பத்தி ஜப்பான் போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா நைஜீரிய திருடர்கள் ரஷ்ய திருட்டு கும்பல்கள்னாலதான் இங்க கிரைம் ரேட் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ ஜப்பான்ல மேக்சிமம் திருட்டு சம்பவங்கள் தவிர மத்த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாததுனால மக்கள் நிம்மதியா வாழ முடியுதுன்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் யூரோப்ல இருக்கிற ஸ்லோபேனியாவை அதோட மலைகளுக்கும் ஸ்கை ரெசார்ட்ஸ்க்கும் ஏரிகளுக்கும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தோரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுல ஆவரேஜா இருபத்தி ஒரு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க போதைப் பொருள் கடத்தல் வாகன திருட்டு மோசடி வரி ஏய்ப்பு கள்ளப்பொருட்கள் அந்நிய கடத்தல் மனித கடத்தல் இந்த மாதிரி குற்றங்கள் தான் ஸ்லோவேனியால ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவே இருக்கு அப்புறம் எப்படி இது எட்டாவது இடத்துல வந்திருக்குன்னு தானே கேட்குறீங்க ஏன்னா இந்த குற்றங்கள் எல்லாமே மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்குன்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்லோவேனியால மற்ற நாடுகளை விட ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாவே வாழலான்னு சொல்றாங்க தென்கிழக்கு ஏசியால இருக்கிற குட்டி தீவு தான் சிங்கப்பூர் மொத்தமே எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு இருக்கிற இந்த நாட்டுல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தாறு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதுல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் உலகத்திலேயே கம்மியான நிலப்பரப்புல அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகள்ல சிங்கப்பூர் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் மலாய் சைனீஸ் இந்த நாலு மொழிகள் தான் சிங்கப்பூரோட அபிஷியல் லாங்குவேஜஸா இருக்கு மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது சிங்கப்பூர்ல குற்றங்கள் ரொம்பவே கம்மியா தாங்க இருக்கு சிங்கப்பூர்ல நடக்கிற மொத்த கிரைம்ஸ்ல மேக்சிமம் சைபர் கிரைம்ஸா தான் இருக்குன்னு போலீஸ் அபிஷியல் சொல்றாங்க யுனைடெட் கிங்டம் ஃபாரின் டிராவல் அட்வைசர் என்ன சொல்றாருன்னா மற்ற நாடுகள்ல நாம சாதாரணமா பாக்குற பிக் பாக்கெட் மாதிரி குற்றங்களை சிங்கப்பூர்ல பாக்குறது ரொம்பவே ரேர்னு சொல்றாரு இது மட்டும் இல்லைங்க போதைப் பொருள் கடத்தல் மாதிரியான குற்றங்களுக்கு பெரிய அளவுல ஃபைன் போடுறது மட்டும் இல்லாம சில கேஸ்களுக்கு மரண தண்டனை கூட கொடுக்கறதா
கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த நாட்டுல ஆவரேஜா மூணு புள்ளி எழுபத்தி ஆறு கோடி பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் கனடால ஓவரால குற்றங்களோட அளவு படிப்படியா குறைஞ்சிட்டே தாங்க இருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுகள்ல கனடால கொலை சம்பவங்கள் ரொம்பவே அதிகமா இருந்துச்சு இந்த ஒரு விஷயத்தினால கனடா உலக நாடுகள் பட்டியல்ல எழுபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கனடால கொஞ்சம் கொஞ்சமா குற்றங்கள் குறைஞ்சு இப்போ ஆறாவது இடத்துக்கு வந்துருச்சு சோ மத்தவங்களுக்கு நாம எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் கொடுக்கலனா நமக்கும் எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராதுன்னு கனடியன் மக்கள் சுய ஒழுக்கத்தோட நடந்துக்கிறதுனால கனடா ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாவே இருக்குங்க ஐரோப்பா கண்டத்துல இருக்கிற ஒரு தீப கற்ப நாடு தான் டென்மார்க் இங்க ஜுட்லாண்ட் தீவு மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட நானூத்தி ஏழு தீவுகளோட ஒன்னா சேர்ந்துருக்கு பட் பெரும்பாலான மக்கள் இந்த நானூத்தி ஏழு தீவுகள்ல வெறும் எழுபது தீவுகள்ல மட்டும்தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க டென்மார்க்கோட மொத்த பரப்பளவு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி மூணாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் இதுல ஆவரேஜா ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க டென்மார்க்ல நடக்கிற குற்றங்களை டேனிஷ் போலீஸும் சில பிரைவேட் ஏஜென்சிகளும் தடுத்துட்டு வராங்க மேக்சிமம் அதிக அளவில் குற்றங்கள் நடக்காத நாடுகள்ல டென்மார்க் ரொம்பவே முக்கியமான நாடுன்னு கூட சொல்லலாம் உலகத்திலேயே அமைதியான நாடுகள்ல ஆவரேஜா ரெண்டாவது இடத்துல இருந்த நாடு இப்போ அஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு அதுவும் எதுனாலனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சில மோட்டார் சைக்கிள் கேங்ஸ்குள்ள நடந்த ஷூட் அவுட்னால ஐம்பத்தி நாலு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க சோ மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது டென்மார்க்ல மக்கள் பீஸ்ஃபுல்லாவும் ஹாப்பியாவும் வாழலான்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் யூரோப்ல இருக்கிற ஒரு லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரி தான் ஆஸ்ட்ரியா ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்கள் நிறைந்துள்ள அழகான நாடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆஸ்ட்ரியாவோட மொத்த நிலப்பரப்புல கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு சதவீத நிலப்பகுதி ஐநூறு மீட்டர் கீழ் நோக்கி போற மாதிரி தாங்க இருக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுல ஆவரேஜா எண்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இங்க நடக்கிற பலவிதமான குற்றங்களை ஆஸ்ட்ரியன் லா என்போர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்ட்ரியால நடக்கிற குற்றங்களுக்கு அறுபத்தி நாலு சதவீதம் வெளிநாட்டுக்காரங்க தான் காரணம்னு போலீஸ் அபிஷியல் சொல்றாங்க இத பத்தி பிரிட்டிஷ் கிரிமினல் கோலின் பிளானி அவரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபில என்ன சொல்றாருன்னா பிரிட்டிஷ் திருடர்கள் மட்டும் இல்லாம சில அமைப்பை சேர்ந்தவங்களும் ஆஸ்ட்ரியால கிரைம் ரேட் கம்மியா இருக்கிறதுனால டார்கெட் பண்ணிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம கூட்ட நெரிசல்கள் அதிகமா இருக்கிற இடங்கள்ல பிக் பாக்கெட் திருடர்களை பார்க்க முடியும் அதுவும் அங்க இருக்கிற போலீஸ கால் பண்ணா உடனே வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கொடுக்கறத நிறைய பொதுமக்களும் சொல்லியிருக்காங்க சோ ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லா வாழ்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கண்ட்ரிஸ்ல ஒண்ணுன்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க தெற்கு ஐரோப்பால ஸ்பெயினோட பார்டர்ல இருக்கிற ஒரு நாடு தான் போர்ச்சுகல் மொத்தம் தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த நாட்டுல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதுல போர்ச்சுகலோட தலைநகரான லிஸ்பான்ல மட்டும் ஆவரேஜா முப்பது லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க போர்ச்சுகலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே கம்மியான கிரைம்ஸ் தான் நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க உதாரணமா சின்ன சின்ன திருட்டுகள் வாகனம் உடைத்தல் பிக் பாக்கெட் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் தான் அடிக்கடி நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுவும் குறிப்பா முக்கியமான சிட்டிஸ்ல மட்டும் தான் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க மற்ற நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது போர்ச்சுகலோட பாதுகாப்பும் அமைதியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல பதினேழாவது இடத்துல இருந்த போர்ச்சுகல் இப்ப வேர்ல்ட் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் லிஸ்ட்ல மூணாவது இடத்துல இருக்கு தென்மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல்ல இருக்கிற ஒரு ஆவரேஜான தீவு தான் நியூசிலாந்து இந்த நாட்டுல குட்டி குட்டியா அறுநூறு தீவுகளோட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவுல ஆவரேஜா ஐம்பது லட்சம் பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மனிதர்கள் கடைசியா குடியேற நாடுகள்ல இதுவும் ஒன்னுன்னு சொல்றாங்க ரொம்ப வருஷமா இங்க யாரும் இல்லாதனால பல தனித்துவமான பறவைகள் விலங்குகள் பூஞ்சை காளான்கள் இந்த மாதிரி பல உயிரினங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள் இங்கே வந்து வாழ ஆரம்பித்ததும் இந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு நியூசிலாண்டில் கொள்ளை துன்புறுத்துதல் மோசடி இந்த மாதிரி குற்றங்கள் தாங்க காமனாக இருக்குது கடந்த பத்து வருஷத்தில் கிரைம் ரேட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குன்னு நியூசிலாண்ட் போலீஸ் அஃபீஷியல் சொல்கிறாங்க ஸோ பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ்கிறதுக்கான சிறந்த நாடுகளில் நியூசிலாண்ட் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குன்னு ஜிபிஐ ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க
எரிமலைகள் கீசர்கள் சூடான நீரூற்றுகள் எரிமலை கலங்களோட சேர்ந்து ஐஸ்லாண்ட் ஒரு வித்தியாசமான நிலப்பரப்போட இருக்குன்னு தாங்க சொல்லணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னா இங்க பேசுற ஐஸ்லாண்டிக் லாங்குவேஜ கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல பேசின மாதிரியே எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம அதே மாதிரியே பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குங்க உலகத்திலே வன்முறை ரொம்பவே கம்மியான அளவுல நடக்கிற ஒரே நாடு ஐஸ்லாண்டு தாங்க பட் இங்க ஏன் அவ்வளவா கிரைம்ஸ் நடக்கிறது இல்லைங்கிறதுக்கு சரியான பதில் இல்லைன்னு பிபிசி சொல்றாங்க அதுக்காக அங்க கிரைம்ஸே நடக்கிறது இல்லைன்னு சொல்ல வரலங்க அங்கேயும் திஃப்ட் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ரீட் கிரைம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் இந்த மாதிரி எல்லா கிரைம்ஸும் நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு பட் ரொம்பவே ரேரா தான் நடக்கும்னு போலீஸ் அபிஷியல் சொல்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாப் டென் சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டுல ஃபர்ஸ்ட் பத்து இடத்துல மட்டும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நூறு இடத்துல கூட இந்தியா வரலங்கிறத நினைக்கும் போதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு உலகத்திலேயே பாதுகாப்பான நாடுகள்ல இந்தியா நூத்தி நாற்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்குங்க ஏன்னா இப்போதான் இந்தியாவில் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இதெல்லாம் ரொம்பவே சாதாரணமாக நடக்குதுல ஸோ ஒரு நாடு அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணும்னா அது அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட மட்டும் இல்லைங்க அந்த நாட்டு மக்கள் கிட்டையும் தான் இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி நான் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் 